ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग बुरे हैं बल्कि इसलिए बुरी है क्योंकि यहाँ पे अच्छे लोग खामोश रहते हैं नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 28 फरवरी के करेंट अफेयर पर देखिए आज इस वीडियो में टोटल हम 14 करेंट अफेयर पे डिस्कस करेंगे और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे पांच क्वेश्चन आप डी पूछाएंगे तो आपको इन पांचों प्रश्नों का जवाब देना है तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान देखते रहिए और देखिए इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज करेंट अफेयर के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और देखिए इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी छात्र इस वीडियो को देख के इससे लाभ ले सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर सेशन को लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर सेशन द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की देखिए कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया तो देखिए ये प्लेस आपका है नई दिल्ली और देखिए दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया गया तो देखिए ये राज्य आपका गुजरात है और देखिए तीसरा प्रश्न था कल का कि हाल ही में किसे महिला सशक्तिकरण के लिए फिक्की सी एस अवार्ड से सम्मानित किया गया तो देखिए ये सम्मान दिया गया है जिंदर स्टील एंड पावर लिमिटेड को और अगला था कि किस गायिका ने फिल्म स्टार इस बार के गाने सैलो के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का आस्कर पुरस्कार जीता तो देखिए इनका नाम है लेडी गागा और अगला था कि भारत की पृष्ठभूमि पर बनी किस फिल्म को हाल ही में आस्कर 2019 पुरस्कार समारोह में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शार्ट सब्जेक्ट पुरस्कार मिला तो देखिए ये लघु फिल्म यानी कि शार्ट मूवी है पीरियड एंड आप सेंटेंस और देखिए आप परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि परसों की वीडियो मैंने आस्कर दो पुरस्कार समारोह में जितने भी विजेता घोषित किए गए ठीक है जितने भी कैटेगरी में अवार्ड दिए गए सबके बारे में बताया था तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और देखिए आज के करेंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि राइजिंग इंडिया समिट 2019 किस स्थान पर आयोजित किया गया तो देखिए इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया हाल ही में और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और साथ ही में जो आपका राइजिंग इंडिया समिट 2019 है इसकी थीम यानी कि इसका विषय रहा बियॉन्ड पॉलिटिक्स डिफाइनिंग नेशनल प्रायोरिटीज और देखिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रणाम आयोग की शुरुआत की है जो कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के माता पिता की सुरक्षा के लिए लाए गए एक विधेयक से संबंधित मुद्दों की देखभाल के लिए गठित एक पैनल है तो देखिए जो आपका ये प्रणाम आयोग है इसको शुरू किया गया हाल ही में असम राज्य सरकार के द्वारा और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनेवाल ने हाल ही में इसका शुभारंभ किया और देखिए जो आपका ये प्रणाम है ठीक है तो प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है देखिए प्रणाम का फुल फॉर्म है पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग और देखिए इस प्रणाम आयोग यानी कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग का उद्देश्य क्या है देखिए सबसे पहले बता दूं कि ये भारत में अपनी तरह का पहला बिल है अब तक भारत में किसी भी राज्य में इस प्रकार का बिल नहीं लाया गया है और देखिए इसका उद्देश्य है राज्य सरकार के कर्मचारियों के बुजुर्ग माता पिता की उनकी जरूरत के समय में रक्षा करना तो ये सभी खास बात तैयार रखना है फिर से रिवाइज कर देता हूँ देखिए हाल ही में असम की राज्य सरकार ने प्रणाम आयोग की शुरुआत की है जो कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के माता पिता की सुरक्षा के लिए लाए गए एक विधेयक से संबंधित मुद्दों की देखभाल के लिए गठित एक पैनल है तो ये खास बात है आपको प्रणाम के बारे में याद रखना है और देखिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने नई दिल्ली में आई एस एस एफ विश्व कप में कितने मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है तो देखिये इन्होंने जो है दस मीटर के ठीक है तो टोटल दस मीटर के एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक हाल ही में जीता है और देखिए जो आपकी मनु भाकर हैं और सौरभ चौधरी हैं इन दोनों की जोड़ी ने फाइनल मुकाबले में कुल चार अंक हासिल किए थे और देखिए इस जोड़ी ने पहले क्वालिफिकेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी की और साथ ही सात अंकों की शूटिंग करके एक नया क्वालिफिकेशन वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड भी बनाया तो ये एक्स्ट्रा चीजें इनको दिमाग में बनाए रखेगा सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आपके मनु भाकर और सौरभ चौधरी हैं इन दोनों की जोड़ी ने आई विश्व कप में टोटल 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम की स्पर्धा में हाल ही में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है और देखिए कल मैंने बताया था कि जो आपका आई एस एस एफ विश्व कप है शूटिंग गाड़ी का ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और देखिए चौथा प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस स्थान पर एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया यानी कि ई के वैकल्पिक अध्यक्ष डॉक्टर एच चतुर्वेदी द्वारा संपादित क्वालिटी एक्रीडेशन एंड रैंकिंग अ साइलेंट रिवोल्यूशन इन द ऑफिंग इन इंडियन हायर एजुकेशन नामक पुस्तक का शुभारंभ किया तो देखिए इस पुस्तक का शुभारंभ इन्होंने किया है नई दिल्ली में तो फिर से इसको सरल
एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया यानी कि ईपीएसआई के जो वैकल्पिक अध्यक्ष इनका नाम है डॉक्टर एच चतुर्वेदी तो इनके द्वारा संपादित क्वालिटी एक्रेडिशन एंड रैंकिंग अ साइलेंट रिवोल्यूशन इन द ऑफिंग इन इंडियन हायर एजुकेशन नामक पुस्तक का हाल ही में शुभारंभ किया है तो देखिए पुस्तक का नाम थोड़ा सा लंबा है तो इसको आप दिमाग में ऐसे भी कर सकते हैं कि पुस्तक का नाम लंबा है इसको जो है इस पुस्तक का हाल ही में लॉन्चिंग किया गया है शुभारंभ किया गया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा और इसको लिखा है जो आपका ई यानी कि एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया इसके जो वैकल्पिक अध्यक्ष हैं डॉक्टर एच चतुर्वेदी के द्वारा और देखिए पांचवा प्रश्न है कि किस विख्यात भारतीय नाटककार को वर्ष दो के मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है तो देखिए इनका नाम है महेश एल कुंचवार और देखिए जो आपके महेश एल कुंचवार हैं इनको 12 मार्च को अगले महीने में चौदहवें महिंद्रा एक्सेलेंस इन थिएटर अवार्ड इसको हम कहते हैं मेटा अवार्ड समारोह के जो है अन्य विजेताओं के साथ ये पुरस्कार दिया जाएगा तो फिर से रिवाइज करा देता हूँ देखिए जो आपका वर्ष दो है ठीक है तो वर्ष दो के मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया हाल ही में प्रख्यात भारतीय नाटककार महेश एल कुंचवार को और इनको 12 मार्च को जो है चौदहवें महिंद्रा एक्सेलेंस इन थिएटर अवार्ड यानी कि मेटा अवार्ड समारोह के अन्य विजेताओं के साथ ये पुरस्कार दिया जाएगा और देखिए छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः नामित किया गया है तो देखिए इनका नाम है मोहम्मदू बुहारी देखिए ये नाम बिल्कुल सही है मोहम्मद नहीं है मोहम्मदू है ठीक है तो इनका नाम है सही नाम है मोहम्मदू बुहारी तो मोहम्मदू बुहारी को हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः नामित किया गया ये चीज आपको याद रखना है देखिए ये जो है नाइजीरिया के पहले भी राष्ट्रपति थे लेकिन बाद में क्या हुआ ये बीमार चले गए बीमार हो गए और ये लंडन चले गए थे अपना ट्रीटमेंट कराने तो ये छः सात महीने गायब थे बिल्कुल लोगों ने इनको जो है मरा हुआ घोषित कर दिया था जबरदस्ती मतलब एक जिंदा इंसान को मरा हुआ जबरदस्ती घोषित कर दिया था और वहाँ पर जो है मतलब दूसरे दूसरे व्यक्ति को जबरदस्ती राष्ट्रपति के रूप में जो है नामित कर दिया गया था लेकिन बाद में जब ये ठीक हो गए तो कहा कि अभी टाइगर जिंदा है ठीक है मतलब अभी मैं जिंदा हूँ और फिर बाद में क्या हुआ इलेक्शंस हुए और फिर बाद में ये जो है नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः नामित हुए तो अब जो है नए राष्ट्रपति बन गए हैं मोहम्मदू बुहारी नाइजीरिया के ये चीज़ आपको याद रखना है और देखिए नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया आपको जो है एक वेस्ट अफ्रीकन यानी कि पश्चिमी अफ्रीका का देश है और इसकी कैपिटल है यानी कि राजधानी है अबूजा और इसकी करेंसी यानी कि मुद्रा है नाइजीरियन नायरा तो ये चीज़ आपको याद रखनी है नाइजीरिया के बारे में भी और देखिए सातवां प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आई ने श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है तो देखिए इन पर जो है अभी हाल ही में दो सालों का प्रतिबंध लगाया गया है देखिए ये क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं लेकिन ये फिर भी कोच के रूप में और कई सारे अन्य चीज़ों के रूप में जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट करते रहते हैं देखिए जो आपके सनत जयसूर्या हैं ये जो है अप्रैल दो से अगस्त दो तक श्रीलंका क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर भी थे और देखिए इस दौरान ये जो है श्रीलंका चिम्बाबे के बीच में हुए एक वनडे मैच में जो है फिक्सिंग की शिकायत इनके बारे में आई थी तो बाद में जब ये मैच फिक्सिंग की शिकायत में पकड़े गए तो फिर जांच हो रही है और ये जो है इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं तो इसलिए जो है इन पर जो है कहा गया कि बेटा तुम अब दो साल तक आराम करो और जो है अब आप जो है टोटल दो सालों तक क्रिकेट के किसी भी प्रारूप में जो है आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे तो दो सालों का आई के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया है सनत जय सूर्या पर यह चीज़ आपको याद रखना है और देखिए आठवा प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालकोट चकोटी और किस जगह में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया तो देखिए ये तीसरा पुलिस आपका है मुजफ्फराबाद देखिए आपको मैं बता दूं कि जो आपका ये एयर स्ट्राइक हुआ हाल ही में इसके बारे में इस निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा गया क्योंकि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उसका डेट प्लेस सब कुछ एग्जाम में पूछा गया था तो अभी आपको क्या याद रखना है कि छब्बीस फरवरी दो को भारत ने एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में एल पार करके और तीन जगहों पर जो है एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था पहला आपका है बालाकोट दूसरा है चकोठी और तीसरा है मुजफ्फराबाद इन तीनों प्लेसेस को दिमाग में याद रखेगा और देखिए दूसरी सबसे चीज जो हमारा भारतीय फाइटर जेट है इसका नाम है मिराज ठीक है तो मिराज इसका पूरा नाम देखिए मिराज मिराज 2000 इसका पूरा नाम है कल मैंने इसके बारे में बताया था तो टोटल बारह मिराज विमानों जो है इसमें यानी कि इस एयर स्ट्राइक में हिस्सा लिया था और प्लेसेस तो मैंने बता दिया है बालाकोट चकोठी और मुजफ्फराबाद में जो आपके आतंकी कैंप है ठीक है जैसे मोहम्मद के आतंकी कैंप हैं तो उसके नियंत्रण कक्ष को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और वहाँ पे जितने भी आतंकवादी थे उनको मार दिया गया तो ये खास चीज़ें आपको याद रखनी है और देखिए नवा प्रश्न है कि हाल ही में उद्योगपति गौतम अडानी के अडानी समूह ने निजी करण यानी कि प्राइवेटाइजेशन के लिए रखे गए कितने हवाई अड्डों की अगले पचास वर्ष तक परिचालन संबंधी बोलियाँ जो है जीत ली हैं तो देखिए इन्होंने अभी हाल ही में टोटल
अदाणी समूह है ठीक है तो इसने जो है 26 फरवरी 2019 को गुवाहाटी एयरपोर्ट को संचालित करने के लिए बोली जीती थी और इसके पहले इसने जो है 25 फरवरी 2019 को अहमदाबाद जयपुर लखनऊ तिरुवनंतपुरम और मैंगलुरु एयरपोर्ट को संचालित करने के लिए जो है इसकी बोलियां जीती थी और इसके इसका जो है परिचालन जो है ये अगले पचास सालों तक करेगी तो देखिए ये छः एयरपोर्ट के नाम आपको याद रखने हैं पहला आपका है गुवाहाटी एयरपोर्ट दूसरा आपका है अहमदाबाद एयरपोर्ट तीसरा आपका जयपुर एयरपोर्ट है चौथा आपका लखनऊ एयरपोर्ट है पांचवा आपका तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है और आपका जो छठा है आपका यह है मैंगलुरु एयरपोर्ट तो इन छह एयरपोर्ट का नाम याद रखेगा अब इसको अगले पचास सालों तक जो है जो आपकी गौतम अदाड़ी समूह है ठीक है तो ये जो है गौतम अदाड़ी की अदाड़ी समूह ये जो है अगले पचास सालों तक इसका परिचालन करेगी और देखिए दसवां प्रश्न है कि हाल ही में डी के द्वारा भारत की किस जमीन से हवा में त्वरित मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया तो देखिए इस मिसाइल का नाम है क्यू आर एस ए एम और देखिए क्यू आर एस ए एम का पूरा नाम एग्जाम में पूछा जाएगा देखिए क्यू आर एस ए एम का पूरा नाम है क्विक रिएक्शन मिसाइल तो इस चीज को फिर से ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में फिट कर लीजिएगा देखिए जो भारत का डी आर डी ओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है इसने अभी हाल ही में जमीन से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल यानी कि क्यू आर एस ए एम का हाल ही में ओडिशा के तट से सफल परीक्षण किया है प्लेस कहाँ कहाँ से किया है ओडिशा के तट से ठीक है तो प्लेस भी एग्जाम में पूछा था कभी कभी कि इस मिसाइल मिसाइल का कहाँ से परीक्षण किया गया तो जो आपका ये क्यू आर एस ए एम यानी कि क्विक रिएक्शन मिसाइल है इसका ओडिशा के तट से हाल ही में परीक्षण किया गया है और देखिए डी ने ये जो आपकी मिसाइल है क्यू आर एस ए एम यानी कि क्विक रिएक्शन मिसाइल इसको जो है इंडियन आर्मी के लिए स्पेशली बनाया है तो ये खास तैयार किएगा देखिए वैसे भी युद्ध का माहौल चल रहा है और इस टाइप की मिसाइल जो है काफी कारगर होंगी और देखिए ग्यारहवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को हाल ही में होरून की टॉप दस अमीर लोगों की सूची में स्थान हासिल हुआ है तो देखिए ये एक ही व्यक्ति हो सकते हैं इनका नाम है मुकेश अंबानी तो मुकेश अंबानी को हाल ही में होरून की टॉप टेन अमीरों की सूची में जो है स्थान हाल हुआ है यानी कि दुनिया के जो दस अमीर हैं उनमें जो है आप शामिल हो गए हैं भारत के मुकेश अंबानी और देखिए एक खास बात है कि मुकेश अंबानी जो है ये होरून की सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए ठीक है ये टॉप टेन में शामिल होने पहले भारतीय हैं और देखिए एक खास बात है दुनिया भर की बात करें तो कि दुनिया भर में अमीर लोगों की हुरून 2019 की सूची में यानी कि जो आपका हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट दो है इसमें जो अमेजन के संस्थापक है यानी कि फाउंडर इनका नाम है जैब बेजोस ये जो है पहले स्थान पर है और देखिए पिछले साल भी ये पहले स्थान पर थे यानी कि कहें तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2019 के अनुसार दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं इनका नाम है जैब बेजोस जो कि अमेजन के संस्थापक हैं और देखिए इनकी टोटल संपत्ति है एक अरब अमेरिकी डॉलर ठीक है तो ये खास बातें याद रखिएगा और देखिए हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2019 के अनुसार जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स ये दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं वर्क सायर हाथवे के चेयरमैन वारेन बफे ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं एल वी एम एच के बर्नार्ड अर्नाल्ड जो है ये दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और जो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क चोकरबर्ग ये जो है अस्सी अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के पांचवें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और देखिए जो आपके मुकेश अंबानी ये टॉप टेन में शामिल है देखिए कुछ न्यूज ने कन्फ्यूज कर रखा है किसी ने लिखा है कि ये जो है मुकेश अंबानी आठवें सबसे अमीर व्यक्ति है किसी ने लिखा है ये दुनिया के दसवें सबसे अमीर व्यक्ति हैं तो देखिए आठवें दसवें में भी कन्फ्यूजन चल रहा है क्लियर जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा अभी बस आपको याद रखना है कि जो दुनिया के टॉप टेन अमीर हैं ठीक है तो इनकी सूची में मुकेश अंबानी शामिल हैं और देखिए ये जो है दसवें स्थान पर है ये कई सारे न्यूज़पेपर मतलब मैक्सिमम न्यूज़पेपर ने लिखा है कि ये जो है दसवें स्थान पर है लेकिन कुछ न्यूज़पेपर्स में जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड आपका है ठीक है उसमें जो है ये आठवें स्थान पर लिखा हुआ है तो इसको अभी आप नोट मत कीजिएगा बस ऐसे दिमाग बनाए रखेगा आपको अभी क्या रखना है कि मुकेश अंबानी होरून ग्लोबल रिच लिस्ट दो में दुनिया के दस अमीरों की सूची में शामिल है ठीक है और इनकी टोटल संपत्ति कितनी है ये है आपकी चौवन अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग तीन दशमलव आठ चार लाख करोड़ रुपए तो ये खास बातें आपको याद रखनी है उसको नोट भी कर लेना है क्योंकि जो आपका ये हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट है इसके बारे में हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और देखिए बारहवा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली के इस्कान में उद्घाटन की गई विश्व की सबसे बड़ी भगवद गीता का वजन कितना है तो ये कि ये प्रश्न जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है देखिए जो दिल्ली के इस कान में उद्घाटन की गई विश्व की सबसे बड़ी भगवत गीता है इसका वजन है 800 किलोग्राम तो इस चीज को फिर से मैं कुछ एडिशनल जानकारियों के साथ बता देता हूँ ध्यान सुनिएगा ये सभी चीजें एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है देखिए जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी इन्होंने दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कान मंदिर में विश्व की सबसे बड़ी भगवद गीता का हाल ही में
दो मीटर आकार की है तो ये खास बातें आपको याद रखनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी श्री भगवदगीता है इसके बारे में ठीक है प्लेस याद रखना है दिल्ली के ईस्ट आप कैलाश स्थित इस्कान मंदिर में इस काली में उद्घाटन किया गया है और देखिए तेरहवा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने जयपुर स्थित बगरू में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के संरक्षण हेतु किस म्यूजियम का उद्घाटन किया तो देखिए इस म्यूजियम का नाम है तीतान वाला म्यूजियम ठीक है तो इस चीज को फिर से बता रहा हूँ सरल शब्दों में दिमाग में फिट कर लीजिए देखिए जो भारत की केंद्रीय कपड़ा मंत्री इनका नाम है स्मृति ईरानी इन्होंने अभी हाल ही में राजस्थान के जयपुर में स्थित बगरू में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के संरक्षण हेतु तीतान वाला म्यूजियम का उद्घाटन किया है और देखिए जो आपका ये तीतान वा, वाला म्यूजियम है ठीक है तो इसका कुछ सामरिक महत्व है देखिए जो आपका ये तीतान वाला म्यूजियम है इसमें बड़ी संख्या में पारंपरिक वुडन ब्लॉक कपड़ों की रंगाई व छपाई के काम आने वाले बर्तन व सहायक उपकरण तथा छिपा समुदाय के इतिहास को दर्शाने वाले पुराने फोटोग्राफ को प्रदर्शित किया गया है और देखिए एक खास बात यह है कि बगरू में जो है आपकी जो ये हाथ से की जाने वाली ब्लैक प्रिंटिंग है ठीक है तो इस ब्लैक प्रिंटिंग का इतिहास जो है ये आपका एक हजार वर्षो से भी पुराना है तो ये खास बातें आपको याद रखनी है लेकिन सबसे पहले प्लेस याद रखना है हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने किस स्थान पर राजस्थान के जयपुर में ठीक है तो राजस्थान के जयपुर स्थित बगरू में तीतान वाला म्यूजियम का उद्घाटन किया है और देखिए चौदहवा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने घरों के निर्माण को मंजूरी दी है तो देखिए इन टोटल घरों की संख्या है पांच लाख से ज्यादा ठीक है इनकी एग्जैक्ट संख्या है पांच लाख साठ हजार छह सौ पंचानवे घर तो फिर से सुनिए सरल शब्दों में क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा देखिए जो भारत का केंद्रीय आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय है इसने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत शहरी निर्धन लोगों के लिए कुल पांच लाख साठ हजार छह सौ पंचानवे घरों के निर्माण को मंजूरी दी है और देखिए इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत मंजूर किए गए आवासों की जो कुल संख्या ये उन्यासी लाख चार हजार छह सौ चौहत्तर पहुंच गई है तो देखिए ये कुल संख्या आपको याद रखनी है और अभी हाल में कितनी मंजूरी दी गई ये भी याद रखनी है क्योंकि ये दोनों संख्या एग्जाम में पूछी जाएंगी तो ये सभी खास चीज याद रखनी है तो ये थे आपके आज के सभी करेंट अफेयर और अब हम बात करते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे देखिए आज आपके लिए पहला प्रश्न है कि 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है इसका आंसर बताइए देखिए कल के वीडियो मैंने 2018 के साथ साथ 2017, 2016 और 2015 के गांधी शांति पुरस्कार विजेताओं का नाम भी बताया था और ये सभी नाम एग्जाम में पूछाएंगे तो कल का वीडियो देखकर आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा और देखिए अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस फाइटर जेट के जरिए एलओसी पार करके पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो इस फाइटर जेट का नाम बताइए और अगला प्रश्न आपके लिए कि भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति दो का आयोजन कहां पर किया जाएगा इसका आंसर बताइए और अगला प्रश्न आपके लिए है कि निम्न में से किस देश की क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है तो इसका नाम बताइए इस देश का और अगला प्रश्न आपके लिए कि अफगानिस्तान ने किस देश के चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत को निर्यात करना शुरू कर दिया है इसका आंसर बताइए तो ये थे आपके आज के सभी करेंट अफेयर और आज के सभी क्वेश्चन अपडेट तो इसी के साथ आज का करेंट अफेयर यही समाप्त होता है वीडियो को लाइक करके इसको शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरे अगले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए और देखिए अगर मुझे इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हो तो इन दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हो तो इनकी लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ पर क्लिक करके आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू एंड हैव नाइस डे